గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ సంతానాలు ఏమితో బాధపడుతున్నారా ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్యను ఎలా అధిగమించవచ్చు పీసీఓడి సమస్యకు కారణాలేంటి దీనికి ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో మనకు తెలియజేయడానికి వెటనరీ డాక్టర్ శృతి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ డాక్టర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఎస్ డాక్టర్ ముందుగా చెప్పండి పీసీఓడి అండ్ పీసీఓఎస్ రెండు వేర్వేరా ఒకటేనా దీనికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా యా సో పీసీఓ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అండి అట్లాగే పీసీఓడి అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసార్డర్ పీసీఓఎస్ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ ఇవి యాక్చువల్లీ సినానిమ్స్ అండి రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు రెండు ఒకటే సో పీసీఓ అంటే ఆ ఓవరీస్ మాత్రమే సో ఫీమేల్ బాడీలో రెండు అండాశయాలు ఉంటాయండి దోస్ ఆర్ ఓవరీస్ అనమాట సో ఈ ఓవరీస్లో నార్మల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ వచ్చేసి అరౌండ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఉండాలి ఈచ్ ఓవరీలో బట్ పీసీఓ ఉన్న ఓవరీస్లో ఏంటంటే మోర్ దెన్ టెన్ ఎగ్స్ కానీ మోర్ దెన్ ట్వెల్వ్ ఎగ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది సో దీస్ ఓవరీస్ మనకి స్కాన్లో కనిపించినట్టయితే దే ఆర్ కాల్డ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ బికాస్ దే ఆర్ మల్టిపుల్ ఎగ్స్ ఇన్ సింగిల్ ఓవరీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇస్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ అనమాట సో ఈ ఓవరీస్ ఉండడమే కాకుండా వీళ్ళకి అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ అవ్వడము లేదా పింపుల్స్ రావడము అండ్ షుగర్ అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కొద్దిగా ఎక్కువ అవ్వడము ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళు సో ఈ సిండ్రోమ్స్ అన్ని కలిపి కూడా దీన్ని పీసీఓఎస్ అని ఒక సిండ్రోమ్ లాగా డిఫైన్ చేస్తారు అనమాట అయితే పీసీఓడి అని డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ అసలు ఎప్పుడు కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది యా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీసీఓడి అని ఎట్లా తెలుస్తుంది అని అంటే స్కాన్ లో ఒక్క భాగం మాత్రమే తెలుస్తుందండి జస్ట్ ఓవరీస్ లో ఎగ్ నెంబర్ ఎక్కువ మోర్ దెన్ టెన్ ఉన్నట్టుగా అయితే దాన్ని పీసీఓడి అని అప్పుడే పిలవమండి దీనితో పాటు వాళ్ళకి అన్వాంటెడ్ హెయిర్ గ్రోత్ రావడం అంటే ఎక్సెసివ్ మేల్ హార్మోన్స్ బాడీలో గ్రోత్ అయినా కూడా సో ఈ యాక్నే కానీ హెస్టిజం కానీ ఎక్కువ హెయిర్ లాస్ అవ్వడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ తో పాటు ప్లస్ పీరియడ్స్ లో ఇర్రెగ్యులారిటీ ఉండడం సో జనరలీ మంత్ కి ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ టూ డేస్ అటు ఇటుగా పీరియడ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఫీమేల్స్ కి సో ఎవ్రీ మంత్ వన్ టైమ్ అనేది పీరియడ్ అది నార్మల్ అనమాట బట్ పీసీఓ వాళ్ళలో ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కి రా రాకపోవచ్చు లేదా టూ మంత్స్ అయినా కూడా పీరియడ్ రాదు కొంతమందికి అయితే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇర్రెగ్యులర్ అంటే ఒక ప్యాటర్న్ అనేది మెయింటైన్ అవ్వదు సో దిస్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్ ద మెన్సెస్ అలాంగ్ విత్ హెర్సుటిజం అండ్ పాలిసిస్టిక్ ఓవరీస్ ఇన్ ద స్కాన్ సో ఈ మూడిట్లో ఏదైనా రెండు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీసీఓడి అని డయాగ్నోసిస్ చెప్తామన్నమాట సో మరి వీళ్ళు తెలుసుకున్న వెంటనే ఆ ప్రాబ్లమ్ సివియారిటీని బట్టి ఇమీడియట్ గా కన్సల్టేషన్ అవుతే ఎంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయొచ్చు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ సివియర్ కాకముందే మనం జస్ట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ తో కూడా తగ్గించుకునే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు సో యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ డయాగ్నోస్ మీరు ఇమీడియట్ గా అప్రోచ్ అయితేనే బెటర్ అండి కాల్ తీసుకుందాం కరుణాకర్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నమస్తే మేడం ఎస్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మేడం మా వైఫ్ కి నేను ఇంత ముందు కరీంనగర్ లో ఐవే చేపించాను ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి సిద్దిపేట్ లో చూపించాను ఒకసారి వార్డ్ బోర్డ్ కి వచ్చింది అన్నారు మళ్ళీ ఇంకోటి గడ్డసచ్ లో గడ్డలు వస్తున్నాయి అన్నారు ఓకే ఓకే ఇక్కడ చిన్న క్లారిటీగా చెప్పొచ్చేది కరెక్ట్ చెప్పట్లేదు క్లారిటీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తే అమౌంట్ అవుతారా లేకుంటి వాటర్ బబుల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు స్కాన్ లో అంటున్నారు దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పీసీఓ సో వాడుక భాషలో దీన్ని వాటర్ బబుల్స్ నీటి బుడగలు ఇలా రకరకాలుగా పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వీళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ ఎందుకు అంత కష్టం అవుతుంది అంటే జనరలీ అందరికి ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి సో పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయిన ఫోర్టీన్త్ డే కానీ ఫిఫ్టీన్త్ డే ఆఫ్ ద సైకిల్లో ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది బట్ పీసీఓ వాళ్ళలో బికాస్ ఆఫ్ ద ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్ ద పీరియడ్ ఏ టైంలో ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది లేదా అసలు ఎగ్గే రిలీజ్ కాకపోవడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ నో ఎగ్ రిలీజ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రెగ్నెన్సీ సో బట్ దీన్ని మనం ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేటట్టుగా ఇప్పుడు చాలా అడ్వాన్స్డ్ మెడికేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ మెడికేషన్స్ ద్వారా మనం ఎగ్ రిలీజ్ అయ్యేటట్టు చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఒక సైకిల్ ఐఓఐ కూడా చేయించుకున్నామని అంటున్నారు సో సర్జరీ అవసరమా లేదా అనేది తనకి పీరియడ్స్ రెగ్యులర్ గా ఉన్నాయి అండ్ తన బాడీ వెయిట్ ఒకవేళ నార్మల్ బాడీ వెయిట్ టు తిన్ ఉంటే గనక మీకు సర్జరీ అవసరం లేదండి జ
చెప్పండి నమస్కారం నమస్కారం అండి మేడం అయితే మా మిస్సెస్ కి పీచోడి ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు మేడం ఓకే అయితే చాలా హాస్పిటల్ లో తిరిగాము తిరిగితే మేడం ఒక కారు ఒక ఇంజెక్షన్ రిపేర్ చేశాడు ఓకే మేడం ఆ ఇంజెక్షన్ వచ్చేసి ఎగ్ రిలీజ్ కోసమా అండి ఆ అవును మేడం అయితే అది మళ్ళీ వాడితే ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉంటాయా మేడం మళ్ళీ యా సో మీ యా మీరు అడిగేది నాకు అర్థమైందండి ఇంజెక్షన్స్ ఎక్కువగా వాడచ్చా తీసుకోవచ్చా బాడీకి ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా అని అనుకుంటున్నారు సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం మన లిటరేచర్ కానీ మన స్టడీస్ కానీ అన్ని ఏం చెప్తున్నాయంటే పీసీ వాళ్లలో మనం ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తేనే ఎగ్ క్వాలిటీ కానీ ఎగ్ పెరగడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట సో ఎగ్ గ్రోత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఎగ్ గ్రోత్ అవ్వాలి అలాగే ప్రాపర్ గా గ్రోత్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ కూడా అవ్వాలి సో ఇది వీళ్ళకి న్యాచురల్ గా జరగట్లేదు కాబట్టి మనం బయట నుంచి హార్మోనల్ సపోర్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటామన్నమాట సో వీళ్ళలో ఇంజెక్షన్స్ ఎన్ని తీసుకున్నా ప్రాబ్లం ఏం ఉండదండి చాలా వరకు ఇవన్నీ సేఫ్ ఇంజెక్షన్స్ ఈ మధ్య వచ్చేవన్నీ రీకామినెంట్ అంటే చాలా టెక్నాలజీ యూస్ చేసి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని లేకుండా చేసిన ఇంజెక్షన్స్ అనమాట సో మీరు అవన్నీ తీసుకోవచ్చు అండ్ వన్స్ ఎగ్ రిలీజ్ అనేది మీకు డాక్యుమెంటేషన్ అవుతుంది అంటే ప్రాబబ్లీ విత్ ఇన్ టూ టు త్రీ మంత్స్ మీరు ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎస్ డాక్టర్ అయితే పీసీఓడీ రిస్క్ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ లో కూడా సేమ్ ఉంటుందా యా సో దిస్ ఈస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి అసలు పీసీఓడీ అనేది ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి అంటే రీప్రొడక్టివ్ ఏజ్ అంటే బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ వాళ్ళకి అంతే వస్తోంది అలాగని నౌ ఎ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ పీసీఓడి ఇన్ అడాలసెన్స్ టు అడాలసెన్స్ అంటే ఈవెన్ టీనేజ్ గ్రూప్స్ లలో ఫ్రమ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళలో కూడా వీఆర్ సీయింగ్ నా పీసీఓడి అనమాట సో మరి ఇది వీళ్ళలో ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తోంది ఇది వరకు చూసుకున్నట్టయితే లైక్ వన్ జనరేషన్ బ్యాక్ ఉన్నట్టయితే పీసీఓడి అనే ప్రాబ్లమే అసలు ఎవరికి తెలీదు సో మరి ఇప్పుడే ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అర్బనైజేషన్ మనకు ఫుడ్లో వచ్చేసిన మార్పులు కానీ లేదా ఈ డిజిటలైజేషన్ సో సాఫ్ట్వేర్ ఎరా అనేది రావడంతో సో అందరూ కూడా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కాస్త తగ్గిపోయి పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఒకటే చోట సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిపోయి సో ఎక్కువ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకుండా ఒకే చోటు మానిటర్స్ ముందు గంటల తరబడి కూర్చోవడం వల్ల బాడీ వెయిట్ పెరగడము అండ్ జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం వల్ల బాడీలో ఉన్న మన ఎగ్స్ కానీ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కానీ చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ జంక్ ఫుడ్లో వచ్చేసి హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ క్రియేట్ చేసే సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి చాలా సో దీనివల్ల కూడా పీసీఓడి అనేది చాలా ఈ మధ్య పెరుగుతోంది సో ఈవెన్ చిల్డ్రన్ కూడా గేమ్స్ అలవాటు పడడం చాలాసేపు స్క్రీన్ మొబైల్స్ చూడడం ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి పీసీఓడి కేసెస్ ఇంకాస్త ఇంక్రీజ్ అయ్యాయండి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటలైజేషన్ సో మోర్ దే గెట్ అడిక్టెడ్ టు ద మొబైల్స్ ఆర్ ఒకటే చోటు కూర్చోవడం అనేది ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ సో పిల్లలకి యాక్టివిటీ ఎంత బాగుంటే అంత మంచిది ఇట్స్ ఈక్వల్ ఇన్ ఆల్ ద ఏజ్ గ్రూప్ సో అడాల్సెన్స్ లో కూడా అంతే రిస్క్ ఉందండి అంటే ఫర్ ఎవ్రీ టెన్ విమెన్ వన్ ఆర్ టూ అమ్మాయిలకి పీసీఓడి కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం నరేష్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి అంటే గర్భాశయం మధ్యలో గోడ అనేది కూడా చాలా మందికి ఇది సెప్టమ్ అంటారు దీన్ని సో దీని వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రావడంలో వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండదండి బికాస్ సెప్టమ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్ సో యూట్రస్ లో అడ్డు గోడగా మధ్యలో యూట్రస్ ని రెండుగా డివైడ్ చేస్తూ ఒక గోడ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇది జెనెటిక్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉండొచ్చు కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా కానీ టీబీ వచ్చిన వాళ్ళలో కూడా అడిషన్స్ లాగా అట్లా అతుకుల్లాగా క్రియేట్ అవ్వచ్చు సో వీళ్ళలో ఏమవుతుంది ఎగ్ రిలీజ్ కానీ స్పర్మ్స్ ట్యూబ్స్ అన్ని బాగానే ఉంటాయి దాంట్లో ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి కన్సీవ్ అయిపోతారు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఎప్పుడైతే గర్భాశయంలో అతుక్కుంటుందో చిన్నగా మేబీ వన్ మంత్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వరకు పెరిగే అంత స్పేస్ ఉంటుంది బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద వాల్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ కంటే ఎక్కువ పెరిగే 
స్పేస్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళకి అబార్షన్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నా డెఫినెట్లీ ఆ సెప్టమ్ తీయించుకున్న తర్వాతే ప్లాన్ చేసుకోవాలండి బికాస్ రిపీటెడ్ అబార్షన్స్ అవుతున్నా అది ఫీమేల్ హెల్త్ కూడా మంచిది కాదు సో దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద స్పేస్ బేబీ గ్రోత్కి కావాల్సిన స్పేస్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఆ సెప్టమ్ రిజెక్ట్ చేయించుకోండి ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రొసీజర్ హిస్ట్రోస్కోపీ అనే ప్రొసీజర్ ద్వారా సెప్టమ్ని జస్ట్ వెజైనా నుంచి కెమెరా పంపించి దాంట్లో నుంచే తీసేస్తారు అనమాట సెప్టమ్ కంప్లీట్గా క్లియర్ చేస్తారు సో ఈ ప్రాసెస్ చేయించుకున్న తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నైన్ మంత్స్ హెల్తీ బేబీ వస్తుందని కోరుకుంటున్నాను రాజు గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మాట్లాడండి గుడ్ ఈవినింగ్ రాజు గారు చెప్పండి అన్నారా అండి వీళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ పోతుంది అనమాట సో ఇది ఎందుకు అవుతుందంటే జీన్స్ లో ప్రాబ్లం వచ్చేసి క్రోమోజోమ్స్ లో ప్రాబ్లం వల్ల అవుతుంది లేదా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్లా ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీరు అన్నట్టు థైరాయిడ్ నార్మలే షుగర్ నార్మలే అంటున్నారు కాబట్టి కీపింగ్ దెమ్ యాజ్ నార్మల్ సో మీరు ఇంకొకసారి ట్రై చేసే ముందు క్యారియో టైపింగ్ అని ఉంటుందండి దీంట్లో మీ క్రోమోజోమ్స్ మీ వైఫ్ యొక్క క్రోమోజోమ్స్ అన్ని చెక్ చేస్తారు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందా క్రోమోజోమల్ ప్రాబ్లం మీ ఇద్దరిలో ఏదైనా ఐడెంటిఫై అవుతే మనము దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చేయొచ్చు అనేది ఆలోచించవచ్చు అనమాట లేదా ఈసారి కన్సీవ్ అయినప్పుడు ప్రాపర్ మెడికేషన్స్ అంటే బ్లడ్ థిన్ చేసే మెడికేషన్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి మెడికేషన్స్ పెట్టినా కూడా మనకి హెల్తీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో టెన్షన్ పడాల్సిన విషయం ఏం కాదండి ఒకసారి క్యారియో టైపింగ్ అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ వన్స్ ఈసారి ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే గైనకాలజీస్ దగ్గరకు వెళ్ళండి కొన్ని సెట్ ఆఫ్ అడిషనల్ మెడికేషన్స్ మీకు యాడ్ చేస్తారు దానివల్ల అబార్షన్స్ మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ డాక్టర్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం తిరుపతి గారు ఎస్ చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మాట్లాడండి ఎస్ తిరుపతి గారు చెప్పండి ఉంటుందండి చెప్పారండి ఎప్పుడైనా స్కానింగ్ తీయించారా ఓకే ఓకే సో మీరు థైరాయిడ్ టెస్ట్ కూడా చేయించారు నార్మల్ ఉందంటున్నారు మోస్ట్లీ ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ బ్లీడ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ రెండు ఉంటాయండి ఒకటి గర్భాశయంలో అడినోమయోసిస్ అనే ప్రాబ్లం రావచ్చు అడినోమయోసిస్ అంటే గర్భాశయంలో వాపు సో గర్భాశయం లైనింగ్ వచ్చేసి కొద్దిగా థిక్ అయిపోయి వీళ్ళకి వెంట వెంటనే ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి బ్లీడింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది నార్మల్లీ వన్ మంత్లో పెరగాల్సిన లైనింగ్ అంతా వాళ్ళకి తొందరగా పెరిగి అది బ్లీడ్ అవుతుంది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా మళ్ళీ పెరుగుతుంది అనమాట సో ఇట్లా ఇర్రెగ్యులర్ బ్లీడింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒకటి థైరాయిడ్ మనం చెక్ చేసుకుంటామండి అండ్ స్కానింగ్లో ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయా లేదా అడినోమైస్ ఉందా ఒకసారి రీస్కాన్ చేయించండి సో వెజైనల్ స్కాన్లో మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అండ్ దీనికి ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంటుందండి అండ్ థర్టీ సిక్స్ ఏజ్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఇర్రెగ్యులారిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది జనరలీ 
థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మధ్య నుంచి కొంచెం ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయండి సో దీనికి హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఏమైనా లావుగా ఉన్నా కూడా ఇట్లా ఈస్ట్రోజెన్స్ ఎక్కువ అవడం వల్ల కూడా ఈ విత్డ్రావల్ బ్లీడింగ్ బ్రేక్ త్రూ బ్లీడింగ్ అనేవి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఒక్కసారి రిపీట్ స్కాన్ చేయించండి వెజైనల్ స్కాన్లో ఏమైనా ఇట్లా అడినోమైజ్ ఉందా తెలిసిపోతుంది అండ్ దీనికి హార్మోనల్ ట్రీట్మెంట్ పెడితే తను వెంటనే సెట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం కార్తిక్ గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం యాక్చువల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ కనెక్టింగ్ ద కాల్ సో మేము ఫర్టీ నైన్ నుంచి చాలా విన్నాము యాక్చువల్లీ మా వైఫ్ కి ఫస్ట్ లో పీసీఓడి ఉండేది మేడం ఓకే 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 బాగా గ్రేస్ అండ్ డాక్టర్స్ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సో ఇప్పుడు ఏమంటే మేడం నైన్త్ మంత్ వచ్చింది స్టార్టింగ్ లెవెల్ నుంచి షుగర్ లేదు మ్యామ్ సో నైన్త్ మంత్ లో మేము నైన్త్ మంత్ పడగానే షుగర్ టెస్ట్ చేపిస్తే ఫాస్టింగ్ లంచ్ లో వచ్చేసి వన్ నాట్ సెవెన్ ఉంది పోస్ట్ లంచ్ వచ్చేసి వన్ థర్టీ సిక్స్ ఉంది మ్యామ్ మా డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవుతే అంటే యాక్చువల్ గా నాకు తన నుంచి అంత అక్యురేట్ రిజల్ట్ రావట్లేదు అనిపించలేదు సో కంగారు పడాల్సింది ఏమైనా ఉందా లేకపోతే ఫుడ్ డైట్ ఓకేనా సో బేబీకి ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ అంటున్నారు కదా స్కాన్స్ అన్ని నార్మల్ గా ఉన్నాయండి బేబీ గ్రోత్ కానీ అమ్యోటిక్ ఫ్లూయిడ్ లెవెల్స్ తనకి బ్లీడింగ్ కానీ ఏమన్నా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అట్లా అర్థమైంది సో ఇది ఏంటంటే మీకు పీసీ ఫస్ట్ నుంచి లేదు షుగర్స్ నైన్త్ మంత్ లోనే ఎందుకు వచ్చింది అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉండొచ్చు సో దీనికి రీజన్ వచ్చేసి గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్ పీసీఓడి విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ షుగర్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ సో పీసీఓడి వాళ్ళు కనుక కన్సీవ్ అయితే వాళ్ళకి షుగర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ప్రెగ్నెన్సీలో చాలా హై ఉంటాయండి బికాస్ నేను ఇందాకే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు పీసీ వాళ్ళల్లో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ అనేది రెసిస్టెంట్ అంటే బాడీ రిసీవ్ చేసుకోలేదు అనమాట ఇన్సులిన్ హార్మోన్ ఇన్సులిన్ హార్మోనే మన బాడీలో షుగర్స్ ని కంట్రోల్లో పెడుతుంది సో ఈ హార్మోన్ వాళ్ళకి సరిగా యాక్ట్ చేయకపోవడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ రేజ్ అవుతాయి అండ్ యాజ్ సచ్ నైన్త్ మంత్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో బాడీలో ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్స్ కూడా హై ఉండడం ప్లస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఉండడం ఈ రెండు యాడ్ చేసి తనకి షుగర్స్ కొద్దిగా ఎక్కువ చూపిస్తున్నట్టున్నాయి అండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అంత భయపడాల్సిన ఇదేం కాదండి దే ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ ఓన్లీ మీరు జస్ట్ ఎంఎన్టి అంటే మల్టీ న్యూట్రిషనల్ థెరపీ అని చెప్తారు దీనికి నాకు తెలిసి మీకు మెడికేషన్ కూడా అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక డైట్ ఇస్తారండి డయాబెటిక్ డైట్ లాగానే మీరు షుగర్ వాళ్ళ డైట్ లాగానే ఫాలో చేస్తే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో మీ షుగర్స్ మళ్ళీ రివర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా ఉమనీర్ లీకేజ్ ఉన్నా వీళ్ళకి కొద్దిగా ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి షుగర్ వల్ల సో అట్లాంటి ఇండికేషన్స్ ఉంటే కనుక వెంటనే ఒకసారి మీ గానకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చూసుకుంటారు సో నథింగ్ టు వరీ ఈ షుగర్ లెవెల్స్ కి జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ డైట్ అండ్ కీప్ రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ బేబీ మూమెంట్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది సరిత గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి మేడం నాకు ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అవుతుంది మేడం ఓకే నాకు ఫోర్ అపార్షన్స్ అయినాయి మేడం పెళ్ళి అయిన త్రీ ఇయర్స్ ఓ సో సారీ అండి యా త్రీ అపార్షన్స్ అయినాయి ఫస్ట్ అపార్షన్ అప్పుడు హార్ట్ బీట్ వచ్చింది ఆగిపోయింది ఇంకా మిగతా అయితే ఆ పేటల్ పోల్ అసలు ఏర్పడలేదు అని చెప్తున్నారు అసలు రీజన్ ఏంటి మేడం నాకైతే రెగ్యులర్ గా పీరియడ్ ఉంటది అయితే మీరు గర్భాశయంలో సెప్టమ్ కానీ అట్లా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చెప్పారా అట్లాగే చూపించుకున్నాను మేడం అసలు నాలో ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నారు ఇట్లా అబార్షన్స్ అవుతున్నాయి అసలు అర్థం కావట్లేదు 
Okay. I think abortions in the repeated abortions out unte mere compulsory ochi investigate change kawali. Both husband and wife ki oka set of investigations unta yandi. We till lo manaki edhi reason ane telusthun dhan maata. So generally itla multiple times abort taiye wala ki septum undadam kaani ili edha hormonal problems and karyotyping. Inda ka chepppi nattu karyotyping lo koda changes unna. Manamu mother and father chooddha ane ki normal gaane unta aru. Kani a genes 50% mother ni inchi, 50% father ni inchi ochche sir ki baby lo 100% adhi express avadam valla abort taiye chances undo chu. So, meir karyotyping test oksa change andi and apla. So, anti-phospholipid antibodies an untai. Ee vi kuda reasons andi multiple times abortion avada aniki. So, ee apla test and karyotyping oksa ri vi rendu blood test maathra me. So, ee blood test lo change kuna tai te. Dheen tlo mana ku blood day mana baga flow sarigga leda baby ki dhan valla peragat leda. So, ee problem unna dhanik mana treatment untu undi. But, meiru ventane oksa ar approach chai koni set of investigations is tharu. Avanni change kuna better andi. Yes, Doctor. Next call this. Komali Garu, what's your problem? What's your problem, Doctor? Hi, Andy. My name is Komali. Hello, hello. Hello? Yes, what's your problem? Yes, Komali Garu. Actually, I'm doing left side broad ligament fiber. Okay. I'm doing two pucks. Okay. I'm doing three pieces, Madam. Two years out. Hmm. Yeah, okay. Wajin, Madam, pisah saru. Nak guntur lo, pasti karola velo pisah sar, Madam. Adi kain kecik bodi chandra sekar sar cah saru. Okay. Guntur DJ chop pasal lo. Okay. Next day, then then, then mali mali problem jari ni. Ikara sedia dasar pertalan jepe andal Madam as pertalan kita sesi ni saru. Okay. Andal per as pertalan nine months laku Madam mali mali pisah kun lalu. Pisah kun parawa sa mali ni lalu ikut sedia dasar pertalan kita macam ni. Agarah US ADF fund jam cek saru. Naku kini ni je scanning cek sini. Apa tu left side tu top kau je dua orang. Ante low pala exactly dua orang kau ni yang cek saru. The tube test change cara ma? Ah tube test change cara madam. Tube cara ni bana orang ni left hand side tu. Right side ni ante egg mana ke kanpi cek ni bicara left tu low pala. Ah cek bicara ni. Okay okay. Yes. Okay. So, you want to say that you have a fibroid, but you don't have to worry about it. And you can see that you have a scan in the ovary, and you can see that you have a scan in the ovary. So, this is nothing but addition. So, ovaries are normally free. So, uterus is free to be free to be floating in the ovaries. But, there are many things that are post-surgery. After surgery, there is a bleed, there is a place where there is a raw place, and there is a place where there is a place where there is a place. So, we have a matter of tension. If there is a place where 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 इतना दिन की रीज़न होच्छे ऐसी मी काई ना सर्जरी अंटे ब्रॉडली मेंट फाइब्रोइड सर्जरी आयें दिका बट्टे उसको सारी पोस्ट सर्जरी इलाडेशंस उन्टाई ओवरी एनाटॉमी अंतर चेंज आई पोच्चू बट ट्यूब्स ओपन उन्नाई एग्स कोड़ा रिलीज़ आउट उन्नाई का बट्टे मी प्रेगनेंसी चांसेस इनका बाउन one time, two time, three times. Okay, okay. Any months were you going to be pregnant? First of all, first pregnancy, two months ago, I had a heartbeat rather than a person. Okay. Second of all, five months ago, I had a heartbeat rather than a heartbeat rather than a heartbeat rather than a DNC person. Five months ago? Five months ago. Three and a half. Okay, okay. Okay. Ah, satu time macam ni sih, ah, hati kita tak panas macam ni, growth awal lagi mana. Ante, ah, ni eight months lah tu, kan tu, kan tu, kapot tu, eight hundred kg, nine hundred kg, baru ke, mana nama tu, eight to eight, eight and half months tu, pada yang lagi. Okay, okay. Ada growth tu, big growth juga lagi mana. Okay, sir, ni wife eight and tu, tu, tu. Tapi tu, tu, kalau rain bawah pun lah, kalau kancil lagi, mana tu, awal lagi mana rancang. इतना बेबी तरावत डेलो रहें तरावत कस्टम आपने माइंड में चिरगाओ चाहिए राइट राइट इतना पालना सुनने से कर मैंने 
ఓకే ప్రెగ్నెన్సీలో డైలైట్ అవుతాయి సో ఎక్కువ బ్లడ్ ఫ్లో అనేది ఫీటర్స్కి వెళ్ళాలి బట్ వీళ్ళలో ఆ స్ట్రెచ్ అనేది జరగదు వెజిల్స్లో స్ట్రెచ్ అవ్వకుండా అట్లానే నారోగా ఉండిపోతాయి దానివల్ల హార్ట్ బీట్ సరిగా రాకపోవడం వచ్చినా మళ్ళీ పోవడం అండ్ గ్రోత్ అవునా ఆ బేబీకి రెస్ట్రిక్టెడ్ గ్రోత్ లాగా రావడం సో దీనికి మనం ఫస్ట్ నుంచే ఇమ్మీడియట్గా హార్ట్ బీట్ ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మ్ అవుతుందో అప్పటి నుంచే మనం మెడికేషన్స్ తీసుకోవాలండి యాస్ప్రిన్ అని హెపారిన్ అని బ్లడ్ తినింగ్ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి సో ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్యూచర్లో ఈ గ్రోత్ రెస్ట్రిక్షన్ ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఒకసారి మీరు దీని గురించి మీ ఆబ్స్ట్రిక్షన్తో డిస్కస్ చేయండి అండ్ ఇంకోటి మేనరికం ఉన్నా కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లము షుగర్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్లా అబౌట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేదు అంటే మాత్రం యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కంటిన్యూస్లీ అగైన్ క్యారియో టైపింగ్ సో క్యారియో టైపింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ మళ్ళీ జీన్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా హెల్తీ స్పర్మ్ లేకపోయినా ఇట్లా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ సెట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తర్వాత జస్ట్ ఒకసారి క్యారియో టైపింగ్ కూడా రిపీట్ చేసి చూడండి అండ్ బ్లడ్ తినింగ్ మెడికేషన్స్ మీ ఆబ్స్ట్రిక్షన్ అడిగితే మీకు డీటెయిల్గా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఓకే థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ ఇది ఇవాల్ టీ గుడ్ హెల్త్ స్టేట్ ఇన్ టు వి